ഡൗൺലോഡ്ാണ് വീണാസ് കറി വേൾഡ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കറി വേൾഡ് എന്നോ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആപ്പ് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ്രോയിഡുകാർ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയതിന് ശേഷം കറി വേൾഡ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ആപ്പ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് ബീറ്റ്റൂട്ട് പച്ചരിയുടെ ഫോട്ടോ ആണ് ഞാൻ ആപ്പിൻ്റെ ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വീണാസ് കറി വേൾഡിൻ്റെ ആപ്പാണ് അപ്പോൾ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പം എനിക്ക് ആപ്പ് വഴി മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാത്തവർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും മറുപടി അയക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മഷ്റൂം പെരുളൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മഷ്റൂം പെരുളൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ മഷ്റൂം കട്ട് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ബട്ടൺ മഷ്റൂം ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ നന്നായി കഴുകി അപ്പം തന്നെ അത് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് നന്നായി ഒരു തുണി വെച്ചിട്ട് വൈപ്പ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഒരുപാട് നേരം അത് വെള്ളത്തിലിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിറയെ വെള്ളം കയറും അപ്പോൾ നമുക്ക് കറി വയ്ക്കുമ്പോൾ ആകെ അങ്ങനെ കുഴഞ്ഞിരിക്കും ഞാൻ തനിയെ തനിയെ ഓരോ മഷ്റൂമായിട്ട് നമ്മൾ തനിയെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴുകുക ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് വേണമെങ്കിൽ കഴുകാം അപ്പോൾ മഷ്റൂം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതായത് ഇന്ന് മഷ്റൂം വാങ്ങിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം നാളെക്കുള്ളിൽ യൂസ് ചെയ്യുക ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും നല്ലത് ഫ്രഷ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം നാളെക്കുള്ളിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കഴുകുക മീഡിയം പീസാക്കിയിട്ട് നുറുക്കുക അപ്പോൾ പലവരുടെ സംശയമാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ ഉണ്ടാവും മഷ്റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത് കേടായതാണോ എന്നൊക്കെ അറിയാം ഇത് സാധാരണ എല്ലാ മഷ്റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിലും കാണുന്നതാണ് അത് കേടായതൊന്നുമല്ല അതിനെ കുറിച്ച് പേടിക്കേണ്ട അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം മഷ്റൂമാണ് ഇതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം മീഡിയം സൈസ് പീസാക്കിയിട്ട് അങ്ങ് നുറുക്കുക സ്റ്റെം ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റെം ഒന്നും കളയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എപ്പോഴും ബട്ടർ മഷ്റൂംസ് ആണ് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യാറ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കുറേ കുട്ടികൾ കറിയാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഈ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നാളികേരം അപ്പം എടുത്ത് നാളികേരക്കൊത്ത് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നാളികേരം രണ്ട് പീസായിട്ട് മുറിച്ച് വാങ്ങിക്കും എന്നിട്ട് ഇതങ്ങ് ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കും എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള നാളികേരം മാത്രം അങ്ങ് പീസായിട്ട് അങ്ങ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്തെടുക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് മുറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇതിങ്ങനെ കത്തിയോണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരുമ്പോഴേക്കും ഇതേപോലെ അങ്ങനെ പീസുകൾ ഇങ്ങ് വരും അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് നാളികേരം എടുക്കാൻ ഫ്രഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്രഷ് ഇല്ലാത്ത കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന നാളികേരം ഇതെടുക്കുക ഇതേപോലെ തന്നെ കത്തികൊണ്ട് സൈഡിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ പതുക്കെ അങ്ങ് വരി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം തന്നെ അത് അങ്ങ് പോന്നോളും കൈ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നാളികേരക്കൊത്ത് ഇങ്ങനെ അടന്ന് വന്നോളും കേട്ടോ അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ അപ്പം നമുക്ക് പായസത്തിലേക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നാളികേരം എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നോട് രണ്ട് മൂന്ന് കുട്ടികൾ ചോദിച്ചു ഇതേപോലെ തന്നെ ചേച്ചി എങ്ങനെ നാളികേരക്കൊത്ത് എളുപ്പത്തിൽ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നാളികേരക്കൊത്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും മറ്റത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫ്രഷ് ആയ നാളികേരത്തിന് കൊത്ത് എടുക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാ ഞാൻ പണ്ട് എടുത്തിട്ട് എൻ്റെ കൈയൊക്കെ മുറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ അതിനൊരു നേക്കും വേണം അപ്പം ഇതാണെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഞാൻ ചിലവർ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് അങ്ങ് മുറിക്കും അപ്പം അതിനേക്കാളും എളുപ്പം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് നാളെ കൊത്ത് ഇത്ര എടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കി ഇതങ്ങ് തന്നെ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിലേക്ക് വീതിയിലാണ് നമ്മൾ നാളെ കൊത്ത് ഇടുന്നത് തിക്നെസ് കുറച്ചിട്ട് കുറച്ച് വീതിയിലുള്ള പീസായിട്ട് മുറിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ണിയപ്പത്തിലേക്കൊക്കെ എടുക്കും ഇടുമ്പോൾ വളരെ ഇതുപോലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസായിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക കുഞ്ഞു പീസായിട്ട് അതേസമയം
നാളികേരത്തിൻ്റെ പാലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഞാനൊരു പകുതി മുറി നാളികേരം അതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള നാളികേരപ്പാലാണ് പിന്നെ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം എടുത്തിട്ടുള്ള പാല് അതായത് നല്ല പാലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ മസാല പൊടികളൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി നമ്മൾ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ പോകും ഈ മസ് ഗരം മസാലയും ബാക്കിയുള്ള മസാലകളൊക്കെ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ മഷ്റൂമിൻ്റെ ഏത് ഏത് കറി ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിലും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ശരിയായ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല ഈ മസാല കുത്ത് മുന്നോട്ട് നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് മസാലകൾ എപ്പോഴും നമ്മളെ കറികളിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കുക ആ കുറച്ച് മാത്രം അതായത് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ആഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന മഷ്റൂം ഇട്ട് കൊടുക്കുക തങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് തീ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് മീഡിയം തീയിലിട്ടതിന് ശേഷം ഇതങ്ങ് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ മഷ്റൂമ് വേവിക്കുമ്പോൾ മഷ്റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളം ഇതിലോട്ട് അങ്ങ് ഇറങ്ങും അപ്പോൾ ഇനി ഇത്രയും വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ വേറെ എക്സ്ട്രാ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നാളിരപ്പാലിലും ഈ മസാലകളിലും കിടന്നിട്ട് നമ്മൾ മഷ്റൂമ് വെവ്വണം വെന്ത് എല്ലാം അങ്ങ് പരണ്ട് വരണം ആ പരിപാവണം വരെ ഇത് കിടന്ന് വെവട്ടെ മീഡിയം തീയിൽ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് മീഡിയം തീയിൽ കുറച്ച് നേരം കിടന്ന് വെവട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മഷ്റൂമ് ഞാൻ അപ്പുറത്തെ അടുപ്പിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രം ചൂടാക്കാൻ വെക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നാടൻ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചാലും മതി കേട്ടോ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാവട്ടെ അപ്പം നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഒരു നുള്ള് കടുകിട്ട് കൊടുക്കുക തീ കുറച്ചതിന് ശേഷം മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക രണ്ടെണ്ണം പിന്നെ കറിവേപ്പില കടുവൊക്കെ കുറച്ച് ഇടാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് മീഡിയം എപ്പോഴും തീ കുറച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഇഞ്ചി ഇടാൻ പാടുള്ളൂ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുഞ്ഞാക്കി അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇഞ്ചി ഒരുപാട് ഇടാൻ പാടില്ല ഇഞ്ചി ഇതേപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ടാൽ മതി അതും ഇതേപോലെ തന്നെ വഴറ്റുക പിന്നെ അതിലോട്ട് ഒരു പച്ചമുളക് കീറിയതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതെന്ന് വേണ്ട പച്ചമുളക് മാറുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് രണ്ട് സവാള വളരെ നൈസ് ആക്കി അരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ട് വലിയ സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം അതിലോട്ട് അല്പം ഉപ്പിടാൻ മറക്കരുത് കാരണം സവാളയിൽ ഉപ്പില്ലല്ലോ നമ്മൾ മഷ്റൂം വേവിക്കുന്നതിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഒരു ചെറിയ ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് ആവുന്ന വരെ നമുക്കിത് വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കണം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ബീഫ് ഇട്ടപ്പോൾ കുറെ പേർക്ക് അയ്യോ ഞങ്ങൾ ബീഫ് കഴിക്കില്ല വെജിറ്റേറിയൻ ഡിഷ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാനും ബീഫ് കഴിക്കില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇനി ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് വെജിറ്റേറിയൻ ഡിഷസ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം എല്ലാവരും തൃപ്തിപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ എല്ലാ ഡിഷസ് ഇട്ടേ മതിയാവും എന്നാലും ഞാൻ വെജിറ്റേറിയൻ ഡിഷസ് കൂടുതൽ ഇടാൻ ശ്രമിക്കാം കേട്ടോ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് സമാധാനമായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റും വെജിറ്റേറിയൻ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇത് ഇത് വഴറ്റ നന്നായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഒരു ഗസ്റ്റിനൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോൾ നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ വിളിക്കാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് കാരണം നമുക്ക് അധികം ടെൻഷനില്ല എന്തുണ്ടാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ ആണെങ്കിലും മട്ടൺ ആണെങ്കിലും ബീഫ് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ബീഫ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക പക്ഷേ ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ ഒരാളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആലോചിക്കണം അയ്യോ എന്ത് ഇഷ്ടപ്പെടും അയാൾക്ക് എന്ത് വെജിറ്റേറിയൻ ഐറ്റംസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നൊരു നമ്മൾ നിങ്ങൾ പല പലരും അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ ഞാൻ പല പലപ്പോഴും തലപോ ഞാൻ ആലോചിക്കാറുണ്ട് കാരണം കോമ്പിനേഷൻസ് ശരിയാവണം അപ്പോൾ ചോറും സദ്യയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ സദ്യയുടെ കാര്യമില്ല ഞാൻ പറയണേ ബാക്കിയുള്ള ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യം ഇപ്പോൾ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ കറി എന്തായിരിക്കും ഇഷ്ടം അങ്ങനെയൊക്കെ കുറിച്ച് വെജിറ്റേറിയൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഒന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നാട്ടിലൊക്കെ ബട്ടൺ മഷ്റൂം കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ പാൽക്കൂൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന അത് ചെയ്താലും മതി അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം സെയിം റെസിപ്പി തന്നെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് വെവിക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂണൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ശരിക്കും വെവണം ഇത് ഇത് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മാറ്റി വെക്കാം
സവാളയുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടെ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് പേർക്കുള്ളതാണ് കേട്ടോ അത് കാരണം ഇവിടെ ഞാനും ഞാനും മാത്രം കഴിക്കുള്ളൂ പിള്ളേരൊന്നും കഴിക്കില്ല മഷ്റൂമ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമ് വാങ്ങിക്കാറുള്ളൂ അത് ഒരു ബോക്സ് കിട്ടില്ലേ ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി അങ്ങ് നന്നായി അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് കുക്കാവണം മീഡിയം തീയിൽ വെക്കുക ഒരിക്കലും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണ്ട കഴിച്ച് നോക്കട്ടെ ഞാൻ ഇനി എന്താ കുറവുണ്ടെന്ന് നോക്കട്ടെ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ തക്കാളി അങ്ങ് തക്കാളിയുടെ പീസസ് കേട്ടോ അതായത് ഉള്ളിലത്തെ കുരുവും വെള്ളമൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് വെറുതെ തക്കാളിയുടെ ഫ്ലഷ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതൊന്ന് കടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം തക്കാളി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒത്തിരി ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അപ്പോൾ അത് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു ഇച്ചിരിയും കൂടെ ക്രഷ്ഡ് പേപ്പർ ചേർക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എരു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ക്രഷ്ഡ് പേപ്പർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ പച്ചമുളക് ഇട്ടാലും മതി ഒരു തരി അതുപോലെ തന്നെ നിറയെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കറിവേപ്പില ഞാൻ അടി അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ മഷ്റൂം പെരളൻ ഭയങ്കര എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിഷാണ് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയൊക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണ് വെറുതെ കഴിക്കാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണത് അപ്പോൾ മഷ്റൂമിൻ്റെ വെവ് കറക്റ്റ് ആണോന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഓൾറെഡി എണ്ണയുണ്ട് ഒരു വളരെ ഒരു ഒരു തുള്ളി എണ്ണ അങ്ങ് ഇതിനെ വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടങ്ങ് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോഴും നമ്മൾ നാടൻ ആ ഒരു മണം കിട്ടുള്ളൂ കറിവേപ്പിലെ വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ഉള്ള ആൾക്കാരൊന്നും ചെയ്യണ്ട പക്ഷേ ഇത് ഒരു വെളിച്ചെണ്ണയും കറിവേപ്പിലും കൂടി ഇട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര മണം പിന്നെ നാളെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ അപ്പം എല്ലാം കൂടി ആകുമ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ബീഫ് കഴിക്കുന്നവർ ട്രൈ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അഭിപ്രായം പറയുക അടുത്ത റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നവരെ നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക്